আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি এর সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান সেভলন সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক মানুষের রোগাক্রান্ত হবার পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমরা যদি এভাবে বলি যে সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হবার পাশাপাশি মানুষ আর কোন ধরনের রোগে সারা জীবনে বেশি আক্রান্ত হন আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগেই মানুষ সাধারণত বেশি আক্রান্ত হন প্রিয় দর্শক আজকের আলোচনায় আমরা পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে চিন্তিত করে ফেলে কারো কারো গ্যাসের ব্যথা বা পেটের পীড়া বা বদ হজম বা দীর্ঘদিনের কনস্টিপেশন বা শক্ত পায়খানা এই সমস্যাগুলো মামুলি বা ছোট মনে হলেও আসলে আমাদের প্রতিনিয়ত প্রতিদিনের জীবনযাপনে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে এই বিষয়টি নিয়েই আজকে আমরা পরামর্শ নেব আপনারাও চাইলে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনারা আমাদের কাছে ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে আপনারা আমাদের কাছে এস এম এস পাঠাতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে এছাড়াও আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন ফেসবুক পেজে প্রিয় দর্শক এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিপাকতন্ত্র বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার ফারুক আহমেদ স্যার আপনাকে শুভেচ্ছা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে স্যার প্রথমেই বলেছি যে প্রতিনিয়তই আসলে আমরা পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছি এবং আপনি প্রতিনিয়ত পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগী দেখছেন সাধারণত কি কি ধরনের প্রেজেন্টেশন বা লক্ষণ নিয়ে প্রতিনিয়ত আপনাদের কাছে রোগীরা আসছে ধন্যবাদ আপনাকে যেগুলো কমনলি আমাদের কাছে আসে তার মধ্যে দু একটা তো আপনি অলরেডি বলেছেন যে উপরে পেটে ব্যথা বা খাওয়ার পরে অস্বস্তি লাগা ঢেকুর আসা এগুলো কিন্তু আমরা মেডিকেল পরিবেশে বলি এগুলো ডিসপেপসিয়া সাধারণ মানুষ এগুলোকে বদ হজম বলে বা গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বলে তো এগুলো কিন্তু অত্যন্ত কমন পাশাপাশি যদি আমি উপরের দিকে আরও চিন্তা করি যে গলা বুক জ্বালা পড়া করা বা গরম গ্যাস বের হওয়া বা গরম পানি বের হওয়া মুখ তিতা লাগা বা তিতা পানি বের হওয়া এগুলো কিন্তু রোগীরা এসে আমাদেরকে বলে এগুলো আমরা বলি আমাদের পরিবেশে আমরা বলি রিফ্লাক্স ডিজিজ এগুলো কিন্তু অত্যন্ত কমন পেটের ব্যথা বিভিন্ন কারণে হয় এগুলো অত্যন্ত কমন তারপরে একটু আগে যেটা বললেন যে যে পায়খানার যে অসুবিধা সেটা কিন্তু শক্ত পায়খানা এটাও একটা সমস্যা পাশাপাশি পায়খানা পাতলা হয়ে যাওয়া বা রোগীরা যেরকম বলে যে আমাশার রোগ বা অনেকে বলে দীর্ঘদিন থেকে যারা আমাশায় ভুগে ওনারা আমাদের কাছে এসে বলে যে আমি পুরাতন আমাশায় ভুগছি সেগুলো কিন্তু অত্যন্ত কমন সমস্যা জি এগুলো হলো পরিবারতন্ত্রের এবং পাশাপাশি লিভারের কিছু সমস্যা আছে যেগুলো অত্যন্ত কমন তার মধ্যে ধরেন যে বাইরের জনিত যে ইনফেকশন হয় আমরা ভাইরাল হেপাটাইটিস বা কমন মানুষের জন্ডিস বলে এগুলো অত্যন্ত কমন তারপরে ফেটি লিভার ইদানিংকালে অনেক কমন এবং এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয় এগুলো কিন্তু লিভারের কমন সমস্যা পাশাপাশি লিভারের অত্যন্ত মারাত্মক সমস্যা যেগুলো আছে তার মধ্যে সিরোসিস লিভার লিভার টিউমার এগুলো কিন্তু আমরা প্রায় পেয়ে থাকি তো এগুলো মোটামুটি পরিবর্তনের কমন সমস্যাগুলোর মধ্যে এগুলোই পড়ে জি স্যার রোগী যখন আপনাদের কাছে আসেন তাকে ডায়াগনোসিস করে তাকে ঔষধ দিয়ে তাকে আপনি চিকিৎসা দিয়ে দেন বা আপনারা দিয়ে দেন আমরা একটু এভাবে আলোচনা করতে চাই যে দীর্ঘদিন ধরে এই যে গ্যাসের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেগুলি আপনি বলেছেন তাদের ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য খাবারের পরামর্শ বা দৈনন্দিন জীবনযাপনের পরামর্শটি কীরকম থাকে দেখেন গ্যাস কিন্তু একটা অত্যন্ত আমি বলবো যে জনপ্রিয় ইস্যু রোগীরা এসে পেটের যতই সমস্যা হোক পেট না শুধু পেটের বাইরে অনেক সমস্যা আছে যেগুলো আমাদের কাছে রোগীরা এসে বলে আমার গ্যাসের সমস্যা যেমন উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে অনেক সময় অনেকের আছে যে মাথা গরম হয়ে থাকে হাত পা জ্বালা পড়া হয় সেই রোগীগুলো কিন্তু আমাদের কাছে এসে বলে যে আমার গ্যাসের সমস্যা গ্যাসের সমস্যা যখন আমরা জিজ্ঞেস করি আপনার গ্যাসের সমস্যা বলার দরকার নাই আপনার কষ্টটা কি বলেন জি তখনগুলো কষ্টটা তখন অধিকাংশ রোগী কিন্তু পেটের রোগের কথা বলে না বলে যে আমার মাথা গরম হয়ে থাকে আমার গুম হয় না এগুলো মানুষ রিলেট করে যে এটা মেবি যে এটা গ্যাসের সমস্যা আসলে কিন্তু বাস্তবিক বা সত্যিকার অর্থে কিন্তু গ্যাসের সমস্যা গ্যাসের সমস্যা হলে যে আপনার গ্যাস তো আসলে পেটের ব্যাপার গ্যাসের সমস্যা কারো থাকা মানে হলে পেটটা ধরেন একটু ফুলা লাগলো পেটে একটু শব্দ হচ্ছে এটা ঢেকুর আসছে বা আপনার পায়খানা আসছে গ্যাস বেরোচ্ছে সেগুলো আসলে গ্যাসের সমস্যা এগুলো কিন্তু অনেক কারণ হয়ে থাকে তো কারণ যাই হোক যদি আপনি পথ্যর কথা বলেন বা আমরা যদি খাবারের অ্যাডভাইসগুলো যেগুলো দিই আমরা কমনলি একটা কথা প্রায় রুটিনলি বলে দিই যে দুধ এবং দুধের তৈরি জিনিস খাবেন না এটার কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও আছে যে আমরাও দেখেছি আমার দেশে প্রায় ষাট ষাট ব্যাগের প্রায় সত্তর ব্যাগের কাছাকাছি লোকের দুধের হজমের সমস্যা থাকে তো দুধ হজমের সমস্যা হওয়া মানে হইলে দুধ খাওয়ার পরে আপনার পেটটা ফুলে যাবে ফুলা ফুলা লাগবে গ্যাস বেশি হবে শব্দ হবে
অনেক ফল আছে যেগুলোতে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিকরা বলে যে যে ফলে ফ্রুকটোজ বেশি থাকে ওগুলোতে কিন্তু আপনার গ্যাস বেশি হয় সুতরাং ওগুলো আমরা বলে দিই যে ফল ফ্রুটস যখন খাবেন একটু খেয়াল করে খাবেন কোনো ফল খেয়ে যদি আপনার গ্যাস বেশি হয় আপনি সেটা অ্যাভয়েড করবেন তো মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টসটা অ্যাভয়েড করা উচিত পাশাপাশি ধরেন গুরুপাক খাবার অস্বাস্থ্যকর খাবার যেগুলো যেগুলোর খাবার মান সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নন এরকম খাবারগুলো আপনাকে অবশ্যই পরিহার করা উচিত জি আমাদের অনেক রোগী আমাদের কাছে প্রশ্ন করে থাকেন এবং সেরকম সাধারণ মানুষের কিছু প্রশ্ন আমাদের অনুষ্ঠানের টিম ধারণ করে নিয়ে আসে আমরা সেরকম কিছু প্রশ্ন শুনবো প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনার কাছে আমরা দেবো লিভার ও পরিপাকতন্ত্র সচল রাখার জন্য দৈনিক কতটুকু পানি পান করা দরকার এবং খাদ্যাভাস কেমন হওয়া উচিত ডাক্তার সাহেবের কাছে আমি জানতে চাই হঠাৎ হঠাৎ শরীর কষা হয়ে যাওয়া লিভারের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর এবং এ সমস্যা এড়াতে কি করতে হয় ডাক্তার সাহেবের কাছে জানতে চাই আমাদের প্রথম যিনি দর্শক উনি খাদ্যাভ্যাসের কথা বলেছিলেন আপনি খাদ্যাভ্যাসের কথা কিছুটা অলরেডি বলে দিয়েছেন কতটুকু পানি পান করতে হয় ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে পানির ব্যাপারে জানেন একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পানি প্রতিদিন দেড় থেকে দুই লিটার পানি খাওয়া প্রয়োজন সেটা কম বেশি হতে পারে মনে করেন যে আপনার গরমের দিন খুব বেশি ঘামছেন সেক্ষেত্রে তো আপনার দুই লিটার বেশি খাওয়া লাগতে পারে তবে অন্য কোনো সমস্যা না থাকলে দেড় থেকে দুই লিটার পানি একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জন্য আসলে মোটামুটি ঠিক আছে আপনার ওই পরিমাণ পানি খান যদি কোনো কারণে প্রয়োজন হয় সেই প্রয়োজন অনুযায়ী বেশি খেতে পারেন সেটা খাবেন আর খাদ্যাভ্যাস যদি বলেন আমি একটু আগে বললাম যে অবশ্যই আপনাকে যে খাবারটা খাবেন প্রথম কথা হলো যে খাবারটা আপনার ব্যালেন্স ডায়েট হইতে হবে সুষম খাদ্য হইতে হবে পাশাপাশি খাদ্যটা অবশ্যই স্বাস্থ্যকর খাবার হইতে হবে তিন নম্বরের খাবারটা আপনার পছন্দ সে খাবার হইতে হবে আপনার মানে স্বাস্থ্যকর খাবার আপনাকে দেওয়া হইলো যে খাবারটা আপনার পছন্দ না যে খাবারটা আপনার কোনো সময় খান নাই সেটা তো নিশ্চয়ই আপনার জন্য খুব একটা সুবিধাজনক হওয়ার কথা নাই তাইলে এইগুলোই মোটামুটি স্বাস্থ্যকর খাবার সুষম খাবার এবং যে খাবারটা খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আবারও আমরা আলোচনায় আসবো একজন দর্শক আমাদের কাছে ফোন করেছেন দর্শকের প্রশ্নটি নেব হ্যালো 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 দর্শক আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমরা সম্ভবত আমাদের দর্শকের লাইনটি হারিয়ে ফেলেছি আপনি খাদ্যাভ্যাসের কথা বলছিলেন আমরা অনেক সময় রোগীদেরকে বলতে শুনি যে খাদ্যাভ্যাস ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু কারণে মানুষের পেটের পীড়া বা পেটের এই গ্যাসের সমস্যাগুলো আরও বেশি অ্যাগ্রাভেট করতে পারে সেই সম্পর্কে যদি একটু বলি হ্যাঁ ধরেন খাদ্যাভ্যাস ছাড়াও যদি আমরা ধরি তাহলে দেখেন গ্যাস যেসব রোগে হয় জি তার মধ্যে অন্যতম হলো যে পেপটিক আলসা জাতীয় রোগ জি বা আরেকটা রোগ আছে এটা খুব কাছাকাছি এবং ওটা এটা হচ্ছে অনেক বেশি কমন সেটা আমরা বলি নন আলসার ডিসপেপসিয়া জি তেমন একটা রোগ পেপটিক আলসার নাই বা গ্যাস্টিক আলসার নাই বা তার সিমটমগুলো থাকে সেটা কিন্তু আরও কমন এগুলো তো আসে লিভারে যে কোনো রোগ পেন কেসে যে কোনো রোগ গলবাড়ার বা পিত্তনালী যে কোনো রোগ থাকলে কিন্তু মানুষের পেটে গ্যাস হয় প্লাসের আপনার মানসিক অবস্থার সাথে গ্যাসের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক মানসিক অবস্থার সাথে গ্যাসের রোগের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বলবে হ্যাঁ এখন কোন মানুষ যদি আমরা দেখি যে গ্যাস যেগুলো হয় তার মধ্যে কমন কারণ কিন্তু অ্যাংজাইটি স্টেট জি কেউ যদি খুব বেশি অ্যাংশাস থাকে সে যদি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে তার কিন্তু অনেক লক্ষণ হয় তার মধ্যে অন্যতম লক্ষণ হলো পেটে গ্যাস হওয়া সেগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হয় তারপরে অনেক ওষুধ আছে যেগুলো খেলে গ্যাস হয় তা যখন একটা রোগী গ্যাসের কথা বলে আমরা এই জিনিসগুলোর দিকেই প্রথম নজর দিই যে সে তার মেন্টাল স্টেটটা ঠিক আছে কিনা এমন কোনো ওষুধ খাচ্ছে কিনা যে ওষুধ এটা হতে পারে প্লাস হলে খাদ্যাভ্যাসটা আমরা জিজ্ঞেস করি কী খায় নর্মালি সেগুলো হয় তারপরে চিন্তা করি যে তার কোনো রোগ আছে কিনা তার মধ্যে রোগগুলো যেগুলো বললাম ওই রোগগুলো আমরা দু একটা প্রস্তাব করলেই কিন্তু পেপটিকাসার আছে নাকি তার লিভারের রোগ আছে বা পেনকেস রোগ আছে কিনা আমরা মোটামুটি মানসিক অবস্থার সাথে এবং অন্যান্য অনেক ঔষধ খাওয়ার সাথেও মানুষের গ্যাসের কন্ডিশনটি নির্ভরশীল আমরা আর একজন দর্শকের প্রশ্ন নেব দর্শকের প্রশ্ন নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো দর্শক আপনি শুনতে পাচ্ছেন ওয়ালাইকুম সালাম দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন জি আপনার প্রশ্নটি আমরা বুঝতে পেরেছি 
আপনার প্রশ্নটি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনাকে ধন্যবাদ প্রশ্নটি করবার জন্য আমরা আলোচনার এই অবস্থায় ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতির পর এসে আমাদের দর্শকের প্রশ্ন এবং অন্যান্য আলোচনা নিয়ে আমরা ফিরে আসব প্রিয় দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একটি বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পরিপাকতন্ত্র এবং লিভারের সমস্যা এবং তার সমাধান আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিপাকতন্ত্র বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ফারুক আহমেদ স্যার বিরতির পূর্বে একজন দর্শক আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন আমরা আরও একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে তারপর আলোচনায় ফিরছি হ্যালো হ্যালো দর্শক আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ওয়ালাইকুম সালাম আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমি আমার এই যে পেটের উত্তরে ভাই বুঝছেন জি কিন্তু ঠিক বুঝতে দিচ্ছেন সেটা বলবো আমার যখন না খেতে থাকি ওই জায়গা আমার অনেক ব্যথা করে জি যখন আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন তখন আপনার পেট বেশি ব্যথা করে হ্যালো জি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি বলুন জি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি আমরা শুনতে পেরেছি জি না আমার পেটের উত্তরে ভাই ব্যথা করে আর नब्बे <laughs> शिशु जा खाचे ठीक अबिकृत अवस्था सरकम ही से मल त्याग कर कि प्रथम दर्शक के धन्यवाद कमन समस्या लोक जन से ठीक तैयार बी तो यहाँ मन कर मानुषे परसेपने मैं बोझार भूल इटा कारो जो परिपतंत्र धरें को फांगशन करना जी क्योंकि आसे सर तुटा वास्तविक व्यवहार को सम्भव ना कारण परिपतंत्र तो आसो छोटो जगह नए खुब बस खाद्यभ्यसिटेबल खाए फायबार डाइट खाएना से पानी बस खाएना से मुभमेंट करा एग्ला ख्याल कर ले पायखाना ते मल थे जो समस्या एग्जो कम हार ही कथा तो ये बेपारे बोलो ख्याल रखें जो अपना बाच्चा सठीक परमाणे पानी खाए भेजिटेबल अन्य आर्जुक्त खबर गाँव खाए कि ना से खिलाधला क्या एग्जो कर ले जाए पशापी कोम ओषुद से खाए क्या जो ओषुधर कारण क्योंकि कन्स्टिपेशन पायखाना शक्त हो जाते सेगल ख्याल रखा उचित दर्शक मासिल बोने को समस्या स्पाइन होते जगह होते अपना ख्याल करा उचित पशापी जेहतु अन्न जो पेटर भेतर रोग है तेल आलसा जो रोग 
বা নন আলসার ডিসপেপশি আমি একটাকে বললাম যেগুলো আলসার নাই কিন্তু এই সিমটমগুলো হয় এগুলো হতে পারে আমার মনে হয় একজন নিকটস্থ যে কোনো একজন রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ানের কাছে গেলে একটু কথা বললে ওর যদি পেটটা একটা হাত দিয়ে দেখে তাহলে বোধ হয় এটা আপনার রোগ ডিউ টু আলসার কিনা সেটি উনি সঠিক ভাবে ডায়াগনোস হয়ে যাবে আমরা আরেকজন দর্শকের প্রশ্ন পেয়েছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক বলুন আসসালামু আলাইকুম শুনতে পাচ্ছি আমরা ওয়া আলাইকুম সালাম বলুন प्रायक पेटे दूध हजम है ना आम खेन से समस्या ना समस्या हो सम्भवतः अपने दूध खेन दूधे अपन बद हजम होता अपन जन सेफ एडभइस दूध तो एवयड करें तो बोध अपनी समस्या ना होते जी আমরা উত্তরটি পেয়ে গেছি এভাবে স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো যে গ্যাসের সমস্যা হচ্ছে আমরা গ্যাসের ঔষধ খাচ্ছি দীর্ঘ দিন ধরে খাচ্ছি ছয় মাস এক বছর বা বছরের পর বছর কোনোভাবেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি অনেকেই পাচ্ছেন না আর কি তাদের ক্ষেত্রে অন্য বিশেষ কোনো পরামর্শ আপনার জন্য রয়েছে কি প্রথমত হলো যে গ্যাসের যে ওষুধগুলো যেগুলো আমাদের দেশের অলমোস্ট সব মানুষই নামও জানেন দামও জানেন এবং সব মানুষের খাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে এটা দীর্ঘদিন খাওয়ার বিরুদ্ধে কিন্তু ডব্লিউএইচওর একটা রেড অ্যালার্ট আছে যেটা মানুষ আমরা অনেক মানুষকে দেখি যে বছর পর বছর যোগের পর যোগ ধরে খাচ্ছেন ওষুধটা এটা কোনোভাবে কাম্য নয় এটা প্রথম কথা হলো যে আপনার এই যে ওষুধ খাওয়া লাগবে কি না সেটা আপনার চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নেবে এবং যখন লাগে তখন আসলে মেজরিটি রোগে যখন এটা দরকার হয় সেটা কয়েক সপ্তাহ লাগে ধরেন চার থেকে আট সপ্তাহ বারো সপ্তাহ খুব বেশি যদি হয় নাহলে আরও দুই সপ্তাহ বেশি লাগবে কিন্তু মাসের পর মাস যোগের পর যোগ খাওয়া এটা কোনোভাবেই উচিত নয় এবং এটা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে সুতরাং এই ব্যাপারটা আপনার প্রতিটা ওষুধেরই কিছু পার্শ্ব প্রতি অবশ্যই এবং দীর্ঘদিন খাইলে কিন্তু যে কোনো ইনোসেন্ট ওষুধ দীর্ঘদিন খাওয়ার কারণে কিন্তু আরও মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে সুতরাং আমি বলবো যাদের এই ওষুধ দীর্ঘদিন খাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে বা খাচ্ছেন খেয়ে উপকার পাচ্ছেন বলে মনে করেন এটা কিন্তু মোটেই ঠিক না একটা ওষুধ উপকার হচ্ছে তাইলে কি ওষুধ আপনার সারা জীবন খাইতে হবে নাকি এটা কোর্স আছে কোর্স অনুযায়ী খান যদি উপকার হয় তাহলে এর মধ্যেই হবে এর মধ্যে না হলে আপনাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে আপনার এই যে রোগ সমস্যা আছে কিনা রোগটা আপনার এই যে রোগ নয় অন্য রোগ সেটা অবশ্যই আপনার আমি মনে করি যে আপনার একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে আপনার রোগটা কি এবং সেই রোগের কি ওষুধ খাওয়া উচিত এবং আমি আবার বলবো যে কোনোভাবেই এই সব জাতীয় ওষুধ দীর্ঘদিন খাওয়া মোটেই উচিত উচিত নয় উচিত নয় সেই তথ্যটি আমরা পেয়েছি স্যার প্রথমে আমরা আলোচনার শুরুতে বলছিলাম যে মল ত্যাগের অভ্যাসের যে মানুষের পরিবর্তন হঠাৎ করে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে অনেক কষা বা শক্ত পায়খানা বা অনেক সময় পাতলা বা এরকম হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে এই বিষয়টিকে আপনারা কোন রোগ নামে অভিহিত করেন এবং তার চিকিৎসা কি এটা প্রধানত জানেন যদি কারো হঠাৎ করে হয়ে যায় যে আগে আমার মল ত্যাগের অভ্যাস ভালো ছিল কিন্তু হঠাৎ করে আমার সমস্যা হচ্ছে সেটা আমরা একবার চিন্তা করি আর আরেকটা হলো যে না এটা আমার দীর্ঘদিন থেকে মল থাকার অভ্যাসে একটু ঝামেলা মনে হচ্ছে সেগুলো আমরা একবার চিন্তা করি ধরেন একটা লোকের বয়স চল্লিশ পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে হঠাৎ করে এসে বললো যে আমি তো ভালোই ছিলাম কিন্তু আমার গত কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস থেকে পায়খানা শক্ত হয়ে গেছে হচ্ছে না বা যদি সাথে ব্লাড যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক মারাত্মক রোগ চিন্তা করি আর কোনো রোগে যদি বলে তার বয়স যাই হোক যে বললো যে না আমার অনেক দিন থেকে পায়খানা করা সব অনেক থেকে আমার ডায়রিয়া হচ্ছে এবং মাঝে মধ্যে হয় সাথে খাওয়া দাওয়া গন্ডগোল এগুলো বেশি হয় সেগুলো আমরা কমনলি যেগুলো বলি এবং মানুষ সম্ভবত এই রোগটা সম্বন্ধে অনেক মানুষ জানেন যা আইবিএস আইবিএস বা ইরিটেবল বাউল ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম এটা অত্যন্ত কমন রোগ একটা আগে প্রথম শুরুতে আপনি বলেছিলেন যে সর্দি কাশি কমন রোগ এটা আমরা বলি যে সেকেন্ড কমন রোগ মানুষের মধ্যে কিন্তু আইবিএস এটা বিভিন্ন দেশে স্টাডি আছে আমাদের দেশে আছে আমাদের দেশে প্রায় 20% লোকের এই আইবিএস রোগ আছে আচ্ছা তার মানে প্রতি চার থেকে পাঁচ জন লোকের মধ্যে একজন আইবিএস আছে কেউ হয়তো বুঝেন কেউ হয়তো বুঝে না কেউ হয়তো মনে করে যে হ্যাঁ এটা আমার জন্য স্বাভাবিক ওই ধরেই বসে আছেন চিকিৎসার জন্য আসে নাই তো এইটা খেয়াল করলে কিন্তু দেখবেন যে অনেকের এই এই প্রবলেমগুলো আছে যাদের আইবিএস এর সমস্যা রয়েছে তারা কিভাবে মেইনটেইন করবেন খাদ্যাভ্যাস এবং ঔষধ কতদিন তারা মেইনটেইন করবেন এটা প্রথমত হলো যে আপনার রোগটা যে আইবিএস এটা কিন্তু কনফার্ম হওয়া উচিত 
আপনি আইবিএস লোক মনে করে আপনি যিনি যে মনে করলেন যে আপনি আইবিএস আর সেই ভাবে বসে থাকলেন সেটা মোটে উচিত হবে না আপনার আইবিএস লোক এটা শনাক্ত করে এবং কনফার্ম করা উচিত সেটা ডাক্তারের পরামর্শ নিলে এটা সম্ভব এবং আইবিএস লোক যদি হয় আপনার প্রথমত হলো যে আমরা বলবো যে আইবিএস লোক মোটেই কোনো মারাত্মক রোগ নয় এখন পর্যন্ত আমরা বলতে পারি যে কোনো মারাত্মক রোগ নয় এবং এটাতে এটাতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি খুব একটা নাই একটাই সমস্যা আমরা বলি যে কোয়ালিটি অফ লাইফ জি আপনার জীবনযাত্রার মান একটু দুর্বল থাকবে আপনার যে যখন তখন টয়লেটের ব্যাগ হতে পারে খাওয়া দাওয়া গন্ডগোল হলে একটু টয়লেটের ব্যাগ হতে পারে আপনি কোথাও দাওয়াতে গেলেন খেলেন ভালো মন্দ কিছু খাওয়ার পরে আপনার টয়লেটটা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে সেটাতে আপনার লাইফের কোয়ালিটি একটা খারাপ থাকবে কিন্তু ওভারঅল আপনার হেলথের উপরে কিন্তু এটা খুব একটা ইফেক্ট নাই আচ্ছা এটা থেকে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়া এটা থেকে ক্যান্সার রোগ হওয়া অনেক রোগী মনে করে যে অনেক ভর্তিছে হয়তো ক্যান্সার হয়ে যাবে সেটা হওয়ার কোন কিন্তু মোটেই সম্ভাবনা নাই সুতরাং আপনার যদি রোগটা আইবিএস হয় আপনি নিশ্চিত থাকেন যে আপনার খারাপ রোগ নয় এবং এটাতে অন্য কোনো জটিলতা হবে না এটা যদি আপনার মাথা মাথায় ঢুকাতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার রোগের চিকিৎসা অর্ধেকের বেশি হয়ে যাবে আর বাকি যে ওষুধগুলো আছে এই রোগটার আসলে কোনো কিউর করার কোনো ওষুধ এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি আমরা যে ওষুধগুলো দিই সেগুলো হলো সিমটম অনুযায়ী ওষুধগুলো দিই কারো ডায়রিয়া থাকলে একরকম ওষুধ দিই কারো যদি পায়খানা শক্ত থাকে তার জন্য একরকম ওষুধ দিই পাশাপাশি এই রোগগুলো আসলে মানসিকভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্তের কারণে তার মানসিক অবস্থা পরিবর্তন থাকে সে অনুযায়ী আমরা কিছু কিছু ওষুধগুলো দিই দিলে কিন্তু অধিকাংশ রোগী ভালো থাকে এবং আমি প্রথমে বললাম যে এটা মেইনলি এটা কাউন্সিলিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনার আইবিএস রোগ হয়েছে এই রোগটা খারাপ রোগ নয় এই রোগ থেকে অন্য কোনো সমস্যা হবে না এটা সাথে অ্যাডজাস্ট করে চলতে হবে এবং এটা কিউরেবল রোগ না কিউরেবল রোগ না হইলেও আপনার ভয় পার কিছু না ওষুধ খেলে ভালো থাকবেন এগুলোতে কিন্তু কাজ হয় বেশি এবং এগুলো করলে কিন্তু রোগী আমরা দেখছি অধিকাংশ রোগী ভালো থাকে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য বিশেষ করে লাস্টে আমরা যে আইবিএস সম্পর্কে আলোচনা করলাম অনেকেই যারা আইবিএস এর রোগ ভুগছেন তারা নিশ্চয়ই এই বিষয়টি নিয়ে উপকৃত হবেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আর টিভি কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক আমরা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমাদের পরিপাকতন্ত্রের যে সকল সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে খুব কমনেস্ট যে সমস্যাটি রয়েছে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি এখন আপনাদের জন্য রয়েছে স্যাভলন হেলথ টিপস मानव देहर स्वास्थ्य सुरक्षा जकृत व लिभारे सुस्थता अत्यंत जरूरी देहर क्षतिकर टक्सिन दूर हो जाए लिभारे मध्यमे भिटाम बी कमप्लेक्स भिटाम सी प्रोटीनर मध्यकार एमाइनो एसिड तथा स्वास्थ्यकर खाद्य उपादान लिभार के सुस्थ रखे प्रखान अधिक चर्बी दूषित खबर अलकोहल व्यथानाशक औषधे अतरिक्त व्यवहार इत्यादि लिभार के असुस्थ कर तोले लिभार समस्या प्रयोजन अनुजाई मेडिकल अथवा सार्जिकल चिकित्सा अतिम्रा क्षतर हाथ दूरे रखते परे पशापी आपनर और आपनर परिवार सकल सदस्य जीवाणुमुक्त प्रतिदिन जो सैबलन होते एक निर्भरजोग्य जीवाणुनाशक প্রিয় দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আপনাদের সকলকে আগামী সপ্তাহের স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে অনুষ্ঠান শেষ করছি এবং বিদায় নিচ্ছি আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ